Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia. You're watching me on Khusha Magazine, and today we will review or discuss two things. One is Full Circle, and the other one is Ajeeb Dastans. Full Circle is part of Digestive Showtime. Ki jo short films they have It's one of them. Usme Sanam Saeed aur Mohib Mirza hai. Why should you watch it? Should you watch it or not? Okay, Rabia recommends that you must watch it. And why? Mohib Marza and um, Sanam Saeed ko dubara ek saath hum bade arse baad dekh rahe hain and I have to tell you if for nothing else watch it for their performances amazing amazing great performances by both the great actors or uh, it's just matlab sirf unko dekhna hi it's, it's a true pleasure to watch them on screen and they both are looking really nice by the way both Sanam Saeed and Mohib Marza are looking damn good second story badi interesting hai it's nothing out of very ordinary. Look, okay, short films. What happens is that they take you from life's point of view and talk about it. I don't like it. But I feel that it will start, it will end, and then it will end. And in this, actually, it's like that they take you from life's point of view, but it's like that there is a beginning, there is a middle, and then there is an ending. You know? So I like it. It's a story of Samir and Zahra. In the lift, they start the story, the movie will start, that they are in the lift. और लिफ्ट का एक्सीडेंट हो जाता है एंड दे बोथ उन दोनों की अपनी याद आ जाती है वो खो जाती है अब आगे पूरी इस कहानी है कि वो कौन है उनका रिश्ता क्या है वो एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं व्हाई वर दे इन दैट लिफ्ट क्या हुआ था um, और आगे क्या होगा और क्या उनकी यादाश वापस आ जाएगी या नहीं आएगी सो थ्रू आउट द स्टोरी जिस तरीके से कहानी सुनाई गई है जिस तरीके से कहानी को बताया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो आपको होक्ट रखता है आप सोचते रहते हैं कि अच्छा आगे क्या होगा आगे क्या होगा इट्स नथिंग लाइक कि इसमें बड़ा एक्शन हो रहा हो या इसमें बड़ा यू नो हैपनिंग हो इट्स अ वेरी मीडियम पेस्ड फिल्म लेकिन स्टोरी टेलिंग इतनी इंटरेस्टिंग है फ्लैश को थोड़ा सा दिखाते हैं और एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आपको मज़ा आता है देख के दो कैरेक्टर्स हैं और दो कमरों में शायद शूट किया है दो या तीन कमरों से ज़्यादा नहीं दिखाए हैं बट इतनी इम्पैक्टफुल है और इतना मज़ा आता है उसको देखे सिनेमाटोग्राफी इज़ अमेजिंग आई मीन एस्थेटिकली आँखों को आँखों पे प्लीजिंग है टू देखना देखना यू नो आपको मज़ा आएगा आई आई जस्ट लव वॉचिंग इट और मैं तो टी वी पर बड़े टी वी पर देख रही थी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सो एक्टिंग कहानी बड़े मज़े की है इंटरेस्टिंग कहानी है बहुत मज़े की तो आई वॉन्ट सी बट इंटरेस्टिंग कहानी है पिक्चराइजेशन सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है और कहानी को जिस तरीके से बताया गया वो बड़ा अच्छा है अच्छा अब थोड़ा सा स्पॉयर अलर्ट है यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है ये फिल्म यू नो मुझे ये बात अच्छी लगी इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स के रिलेशनशिप जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और वो हार्ड होती हैं और उन पर काम करना पड़ता है उनको टाइम देना पड़ता है और मोहिम मिर्जा के कुछ डायलॉग्स हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगे क्योंकि आई फाउंड कि अक्सर ये होता है कपल्स में या कोई भी रिलेशनशिप हो तो थोड़ा से बात यू यू गिव अप यू थिंक कि बस आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है यू नो और फिर आप That's what where the movie talks about full circle. You know, if you go back to point A and try to remember कि आप इसमें क्यों आए थे और वो बातें जो अच्छी जो आप भूल चुके होते हैं उन्हें याद करने की कोशिश करें उन्हें दोबारा लाने की कोशिश करें तो कभी कभी relationships work भी कर जाती हैं and I like it कि वो एक positive message दे रहा है क्योंकि मोहिब का character कहता है कि मैं तो यहीं हूँ और अंधेरा तो मेरी भी जिंदगी में है तो I I love these dialogues I love that the message that this this movie was giving. Um, उसके अलावा मुझे एक और बात बड़ी अच्छी लगी वो एक्टिंग uh, वाइज मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि सनम सिंह का जो कैरेक्टर है उसकी यादाश्त हो जाती है तो यू एक्चुअली फील दैट शी इज़ लॉस्ट यू नो अच्छा एक और बड़े मज़े का है वो दोनों एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे हैं और उनकी जो ऑकवर्डनेस है इधर से आके इधर से आके एक दूसरे के दिन टकरा रहे हैं वो इतना नेचुरल है एंड इट्स सो क्यूट सो आई वेन आई मुझे ये लगता है कि जब आप ये मूवी बंद करके उठेंगे ना तो आप सोचेंगे कि यार मज़ा आया मुझे देख कर आई इन्जॉय वॉचिंग इट यू नो सो इट्स इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस दैट्स वट आई वुड से इट्स नथिंग कि बहुत सुपर डुपर हिट हो जाएगी या बहुत एक्साइटिंग स्टोरी होगी या बड़ा मसाला होगा और बड़ा एक्शन होगा ऐसा कुछ भी नहीं है इट्स एन ओवरऑल वेरी सूदिंग कामिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग ज़बरदस्त इसमें एक्टिंग और डायरेक्शन है सो आई आई फील इट्स अ मस्ट वॉच यू मस्ट वॉच इट द मूवी हैज़ ऑलरेडी क्रॉस वन पॉइंट टू मिलियन व्यूज एंड आई एम श्योर इट विल गो इट विल कैच मोर एंड ऑफ कोर्स टू जस्ट सी बोथ ऑफ दैम इज इज आई थिंक इज अ ट्रू मतलब उसका अपना मजा है तो ये थी फुल सर्कल पर छोटा सा रिव्यू एंड रिकमेंडेशन 
अब हम बात करते हैं अजीब दास्तान की सो अजीब दास्तान जो है वो बॉलीवुड मूवी है विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ फोर स्टोरीज एक्चुअली फोर शॉर्ट्स मूवीज एंड नेटफ्लिक्स पे आई है अच्छा अजीब दास्तान के मैं रिव्यूज़ पढ़ रही थी तो बड़े ना मिक्स रिव्यूज़ आए हुए थे लोगों ने काफ़ी बैशिंग भी की हुई थी मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया देख के अच्छा मैं डिस्कलेमर देना चाह रही हूँ कि इट इज़ आई थिंक इसकी रेटिंग एटिंग एटीन प्लस है I would not recommend anybody below 15 or 14 to watch it. Not at all, you know. So अगर माँ बाप बहन भाई देख रहे हैं तो मेक श्योर आपके बच्चे ये फिल्म ना देखें उसमें कॉन्टेंट एज सच इतना वो नहीं है बट द कॉन्सेप्ट दे आर टॉपिक टॉकिंग अबाउट कुछ चीज़ें उन्हें दिखाई हैं विच आई फील इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू नो अ यंग ऑडियंस सो और अगर आप कंजर्वेटिव भी हैं तो शायद आपको शायद ये नहीं देखनी है नहीं देखनी चाहिए ठीक है अच्छा मुझे कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग लगी है कि अगर आपने अल्फ्रेड हिचकॉक की स्टोरीज पढ़ी हैं या देखी हैं या फिल्म्स देखी हैं ना तो थोड़ा बहुत वो फ्लेवर आता है सस्पेंस है थ्रिल है इट्स सरप्राइज यू ईच एंड एवरी स्टोरी इट्स नॉट लाइक द रेगुलर रेगुलर स्टोरीज यू नो इट्स नहीं है कि कहानी चल रही है मोहब्बत की तो उसमें हीरोइन के दरमियान कोई समाज आएगा और फिर वो मिल जाएंगे और फिर गाने होंगे ऐसा कुछ भी नहीं है हर शॉर्ट स्टोरी का अपना एक मकसद है एक थीम है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको सरप्राइज कर देता है बाय आई थिंक द सेकेंड और द थर्ड वन थर्ड वन तक आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अच्छा कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग होगा क्योंकि आपको पहले से कुछ अंदाज़ा हो चुका होता है कि अच्छा पहली और दूसरी में ऐसा हुआ तो थर्ड और फोर्थ में भी ऐसा हुआ लेकिन क्या होगा ये आपको नहीं पता चलेगा सो so, मुझे मुझे ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया देख के मैंने इन्जॉय किया एंड आई वॉज वेटिंग अच्छा हाउ विल द सरप्राइज मी नाउ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबकी परफॉर्मेंसेज आर अमेजिंग आई मीन देर इज कॉन्कना सिन देर इज अदिति राव देर इज मानव देर इज शिफाली और जिन लोगों के मैं नाम भूल रही हूँ तो आई एम सॉरी बट अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाई ऑल द एक्टर्स डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली मजनू मुझे इंटरेस्टिंग लगा मजनू इज़ द फर्स्ट स्टोरी और uh, जब मैं रिव्यूज़ भी पढ़ी थी तो मजनू को काफ़ी लोगों ने बैच किया था मुझे तो मजनू टिपिकल वो कहानी लगी अब अगर मैंने स्पॉयलर अलर्ट दे दिया इसमें तो सॉरी स्पॉयलर अलर्ट कह रही हूँ सॉरी स्पॉयलर दे दिया तो सॉरी मुझे तो कहानी मज़े की लगी कि चल रहा है एक मियाँ बीवी का रिश्ता आपको समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा और फिर एक बंदा तीसरा आता है और आप टिपिकल वही सोच रहे हैं कि ये शायद उसको भगा के ले जाएगा लेकिन वो तो कुछ और करता है और फिर जब वो जब वो उसको लेके जाते हैं ना बबलू एक तो नाम बड़े मजे के थे बबलू साहब लाइक ही इज सो ही सपोज टू बी सो स्केरी एन द एन द यू नो द करता धरता ऑफ द होल एरिया एंड उसका नाम है बबलू बबलू भाई सो so, बबलू भाई जब उनको लेके जाते हैं राज को अलहदा तो मैंने कहा शायद उसको पता चल गया है कि राज क्या कर रहा है और ये राज को कुछ करेगा लेकिन बबलू भाई ने तो वहाँ हमारे ऊपर बम फोड़ा हमें एक सरप्राइज दिया और फिर राज अब मैं सोची थी अब ये राज क्या करेगा और राज तो उनसे भी तेज़ निकले उन्होंने जो गेम खेली सो so, वो वो जो पहली मूवी थी और कहानी थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे आप सिनेमा में जाएं एंड यूल बी लाइक शाउटिंग फॉर द हीरो हीरोइन एंड क्लैपिंग एंड आप खुशी में नहीं होते आप बोलते हाँ विलन फिट रहा है यही होना चाहिए तो मुझे बहुत मज़ा आया मे बी सॉरी मेरा शायद इंटेलिजेंस लेवल इतना नहीं है या मैं बहुत टिपिकल ऑडियंस हूँ मुझे वो देख के पहली कहानी बड़ा मज़ा आया मैंने कहा अच्छा ये इन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया आगे क्या होगा सेकंड भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी उसमें आई हैव टू से कि जो कैरेक्टर है मीनल का मीनल का वो बड़ा थोड़ा जिन जो ड्रेसिंग थी वो थोड़ी सी दिखा सकते थे कि काम वाली इतनी तो नहीं मतलब ऐसे ड्रेसअप होती है मुझे लगता है वो थोड़ा सा हो गया वो जो बच्ची है उसने कितनी अच्छी एक्टिंग की है अमेजिंग वो आई थिंक लूडो में भी थी बहुत मज़ा आया उसको देख के और उसमें जो ट्विस्ट आता है वो थोड़ा सा आपको हौसला चाहिए वो तो मैं लाइक लाइक ओ ये क्या किया ये क्या किया यू नो एंड इन कहानी जिस तरह बता रहे थे आई वॉज क्यूरियस कि अच्छा क्या हुआ क्या था मतलब वट हैपन रियली इन दोनों को क्यों लेकर आए क्या मर गया है मार दिया है इन्होंने कुछ कर दिया क्या वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था आ, मासी के साथ तो सुशील ने उसको कुछ कर दिया सो ये सारे सवाल आज जा रहे तो फिर जो एंड में होता है वो तो खैर थोड़ा सा मैं मैं सस्पेक्ट कर रही थी अभी अगेन मैं स्पॉइलर दे रही हूँ कि बिनी कुछ करेगी लेकिन पता नहीं था कि क्या और कैसे सो आई रियली लाइक इट के अगेन यू वर सरप्राइज और वो तो बड़े दिल और हौसला चाहिए आ, आपको देखने के लिए मतलब हर कहानी यही मैं बात करूँ ना कि अजीब दास्तान में हर कहानी जो है ना इट हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर टू इट अब आप ये समझें कि पहली थी एक कमर्शियल फिल्म टाइप सेकेंड थी कोई बिल्कुल ही अल्फ्रेड हिचकॉक टाइप थर्ड वाली मैं आप सोच रहे हैं कि क्या होगा वहाँ पर आ जाते हैं वो लोग लेके कास्ट सिस्टम एंड अगेन आई लव द मैसेज आई कॉन्कना सेन वॉज सो गुड आई मीन लाइक अमेजिंग इट वॉज She was in the role. I like it. मैं constantly wait करती रही थी कि अब क्या होगा क्या होगा And then आ, मुझे जो बात अच्छी लगी वो ये कि
she does something which you have to watch and see it but overall and it was so such a powerful kahani it was there were so many powerful messages jab wo baithe hote hain saas susar saas aur mia ke sath baithi hoti hai bacche ki delivery ke baad aur usko bharti ko bhi lekar aate hain aur usko bolte hain wo jo steel ka mug hai and bharti looks at her you know aur phir jab wo wo expect kar rahi hoti hai ki kuch hoga and you know it the messages the the ishare the indications are so strong it's it's amazing I, and you know aap bade maze ki baat hai aap in characters ke sath is journey mein guzar rahe hote hain like aap bharti ke sath hote hain aap kehte hain yaar iska ye hatao isko steel ke usme kyun de rahe ho isko hatao and you know kuch karo to aapki emotions bhi saath saath chal rahe hain to mujhe ye lag acha laga last अन कही वो तो बहुत ही इट इट इज़ अ क्लास ऑफ इट्स ओन मतलब आदि मूवी में डायलॉग्स नहीं है कैन यू इमेजिन फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग है वो कि आप यू इन्जॉय इट आई लव शिफाली एंड मान ऑफ इन इट दोनों की जो केमिस्ट्री थी द अट्रैक्शन दे हैड ऑन स्क्रीन वॉज रियली रियली गुड एंड सच अ पावरफुल स्टोरी इतनी खूबसूरत मुझे लगा वो तो मतलब वो बिल्कुल इट आपको कहीं और ही ले जाएगी किसी और ही दुनिया में ले जाएगी इट हैज़ अ फील ऑफ इट्स ओन यू विल क्राई यू विल लाफ इन द एंड आपका दिल भी टूटेगा थोड़ा सा बट आई जस्ट लव डिट एंड आई रियली लाइक द मैसेज दैट वॉज कम्युनिकेटेड और थोड़ा अफसोस भी होता है कि जस्ट वेन शी डिसाइडेड नताशा डिसाइडेड कि मैं अब कुछ करूँगी तो चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं तो चीज़ें जो हैं अगेन मैंने स्पॉयलर दे दिया है तो चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ होना शुरू जाती हैं शी इज़ अगेन स्टक इन दैट सर्कल वेयर शी वॉज सो मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि अजीब दास्तान आप लोग ज़रूर देखें मुझे बड़ा मज़ा आया देख के आप थोड़ा सा घबराएंगे भी दिल को भी कुछ होगा कहीं आपके आंसू भी निकलेंगे लेकिन ओवरऑल यू विल हैव फन वाचिंग इट एंड द थिंग इज़ दट सस्पेंस कि होगा क्या होगा क्या थ्रू आउट द फोर स्टोरीज यू डोंट नो कि आगे क्या होगा ये जो चीज़ होती है ना वो आपको पकड़ के रखती है एंड आई लाइक द मैसेज दैट दे हैव कम्युनिकेटेड सो इट्स इट्स अ मुझे ये भी अच्छा लगा शायद हम वही टिपिकल रोमांस और टिपिकल एक्शन एंड यू नो उस तरह की मूवीज़ देख के थोड़ा सा थोड़ा सा थक गए हैं तो हमारे लिए सास बहू की कहानियाँ या यू नो उस तरह की चीज़ें देखें हम थक गए तो हमें ये अच्छा लगा कि एक रिफ्रेशिंग टेक थी ऑन ऑन द ऑन द इश्यूज दैट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी लेकिन उसको जो उसकी जिस तरीके से उसको हैंडल किया जिस तरीके से उसको प्रजेंट किया उन स्टोरीज़ को वो वो बड़ा रिफ्रेशिंग और बड़ा नया था तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स बताएँ कि आप लोगों ने अगर देखी हैं ये दोनों मूवीज़ तो आप लोगों को ये शॉर्ट स्टोरीज़ और शॉर्ट फिल्म अगर आपने देखी है तो आप लोगों को कैसी लगी डू यू एग्री विद माई रिव्यू और नॉट और uh, करते रहेंगे इस तरह के रिव्यूज मैंने कहा मैं देखती हूँ तो मुझे रिव्यू भी करना चाहिए टेक केयर और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा हाउ डिड यू लाइक इट